வில்லன்னா நடிக்கிறது வந்து அதை பற்றி நான் வந்து எந்த பாதிப்பு எனக்கு மைண்டில் இல்லை பார்த்து எனக்கு தான் சொல்லிட்டு இப்போ தான் பேசுவோம் சொன்னேன் இல்லையா அது கலாநாயக நடிக்கிறது வில்லன் எல்லாம் கிடையாது அப்படி பார்த்தா விஜய் சேதுபதி வந்து விக்ரமில் வில்லனாக நடிச்சிருக்கூடாதுல்ல இப்போ பாத்திரம் வந்து அது எப்படி சிறப்பாக நடிக்கிறாங்கன்னா ஆடியன்ஸ் வந்து மாறிட்டாங்க அந்த டேஸ்ட் மாறிடுச்சு அந்த டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நடித்தாலே ஒரு நல்ல கலைஞனாக இருப்பார்கள் நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு எல்லாமே பானிண்டியா மூவி தானே இல்லை அதுதான் இப்போ இது இதே ஒரு பேன் இண்டியா படம் பேன் இண்டியா படம் வந்து நிறையா வந்திருக்கு அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ரோஜாவே முதல் பேன் இண்டியா படம் தானே ஸோ என்றைக்குமே வந்து மற்ற மாநிலத்தவர்கள் படங்களை பார்க்க பா பார்க்க பார்த்துட்டு தான் இருந்தாங்க அப்புறம் சில தொலைக்காட்சியில் வந்து டப் பண்ணி எல்லாம் படம் பார்த்துட்டு தான் இருந்தாங்க இப்போ என்னென்னா அண்மையில் ஏற்பட்ட திருபிள் ஆர் புஷ்பா கேஜிஎஃப் இதெல்லாம் வந்து நார்த்தில் வந்து அதிகமாக தென்னிந்திய திரைப்படங்களை பார்க்கின்ற வாய்ப்பு மிக பிரம்மாண்டமாக உருவாகிவிட்டது அவங்க படத்தை விட இதெல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு தூண்டுகிற அளவுக்கும் சவுத் இண்டியன் ஃபிலிம்ஸ் வந்து அவ்வளோ பாப்புலராக இருக்குன்றது தான் இங்கே இது ஆனால் இப்போ பெரிய அளவில் பட்ஜெட்டில் படம் எடுக்கணும்னா பேன் இண்டியா மார்க்கெட் இருக்குன்ற நம்பிக்கையில் சிறந்த படங்களை எடுத்தால் அது சிறப்பாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி வந்து மிகப்பெரிய அளவில் பர பறந்து விரிந்து விட்டது காரணம் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வந்துருச்சு ஒரு கலைஞர் நடித்து கொண்டு இருக்கிறான்னு சொன்னால் உலக அளவில் அந்த கலைஞனை பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு உருவாகிவிட்டது நெட்ஃப்ளிக்ஸு பிரைமு இதெல்லாம் நடிக்கிற கலைஞரை ஹாலிவுட்டில் இருக்க கூட பார்க்கலாம் அங்கே இருக்க காசிங் அப்படி இந்த சவுத் இந்தியாவில் ஒரு ஆக்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அதுக்கு நீ ஈஸிலி கனெக்ட் கனெக்ட் பண்ணி படத்தில் போடலாம் கொரியன் ஃபிலிம் பார்க்குறோம் சைனீஸ் ஃபிலிம் பார்க்குறோம் எல்லாரும் ஸ்பானிஷ் ஃபிலிம்ஸ் பார்க்குறோம் ஸோ இந்த நடிகை நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு இந்த வாய்ப்பு உருவாகி விடுகிறது ஸோ இந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி நீங்கள் நல்லா இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால் வில்லன் ஹீரோ இதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது நடிக்கும்போது அந்த கேரக்டருக்குரிய வசனங்களை பேசி அந்த கேரக்டர் வந்து நந்திரி அவருடைய மனைவியாக நந்திரி அப்ப யார் நடிச்சிருப்பாங்க ஐஸ்வர்யா இதான் நடிச்சாங்களா தெரியாது அப்படி வந்து அவங்க பிளான் பண்ணிருக்கும் போது அந்த பாத்திரமாக தான் ஒரு மாதிரி இருப்பான்னு நம்பிக்கை இருக்கு எனக்கு குட் ஆக்டர் டெஃபினெட்லி இவர் சூட்டட் திங் அதுக்கப்புறம் அஜானு பாபா இருப்பாரா அதெல்லாம் அதெல்லாம் கேட்டோம்னா அது வந்து சினிமா சினிமாவில் வந்து ஹவு யூ ப்ரொ ப்ரொஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு தானே அந்த ப்ரொஜெக்ஷன் வந்து வேறு மாதிரி காமிச்சாலே ஒரு இமேஜ் அது பெருசாக தான் இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் பொன்னியன் மொத்தம் வந்து நூற்றி ஐம்பது நாள் படப்பிடிப்பு நடந்தது அதில் வந்து நான் ஒரு அறுபத்தஞ்சு நாள் இருந்து எழுபது நாள் நடிச்சிருப்பேன் அடகு மொழியா அனுபவங்களா அனுபவம் வந்து நான் வந்து பாண்டிச்சேரியில் வந்து ஒரு முக்கியமான காட்சி பொன்னியின் செல்வன் வந்து படகு வந்து கவிழ்ந்து விட்டதுன்ற சொன்னவுடன் உயிரோடு தான் இருக்க வேண்டும் என்று பரபரப்பாக ஓடி வரும்போது அந்த அச்சம் ஐயோ பொன்னியின் செல்வது தான் ஆயிடுச்சான்ற ஒரு காட்சியில் வேகமாக பாண்டிச்சேரி கடலில் நான் ஐஸ்வர்ய ராய் நான் பார்த்திபன் நிழல்கள் ரவி எல்லாம் வரும்போது திடீர்னு கால் மடங்கி அப்படி விழுந்துட்டேன் நான் நானே கட் கட்டுன்னு சொன்னேன் மனிதத்தம் சொன்னார் சார் நல்லா தான் இருந்துச்சு எது கட் பண்ணிங்க அந்த இமோஷனுக்கு வந்து அந்த கால் வந்து தடுக்கினது நல்லா இருந்துச்சு நான் தடுக்கலை சார் காலில் வந்து சரியான பெயின் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் பிரேக் வரைக்கும் மேனேஜ் பண்ணி நடித்தேன் நடக்கவே முடியல கடலூரில் போயிட்டு எம்ஆர்ஐ எடுத்தேன் உடனடியாக ஏற்கனவே முந்தைய ஏதோ ஒரு இது காட்சியில் அடிபட்டு ஒரு எலும்பு வந்து அங்கே ஃப்ளோட்டிங் போன் சொன்னாங்க அது உங்களுக்கு த தனியாக வந்து தனியாக உடஞ்சி அங்கேயே உள்ளே இருந்திருக்கு அது என்னுடைய முட்டியில் வந்து குத்திட்டே இருந்திருக்கு நீங்கள் எங்கே நடந்தாலும் டப்புன்னு விழக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது உடனடியாக ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க ஆனால் அங்கே படப்பிடிப்பு தளத்தில் கிட்டத்தட்ட இருபது நடு கலைஞர்கள் இருந்ததால் மணிரத்தன் சார் சரத் எப்படி முடிச்சுன்னு வந்து த்ரீ டேஸ் முடிச்சுட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க வலி வந்து எக்ஸ்க்ரூஷியேட்டிங் பெயின்னு நாங்கள் எழுத்து சொல்ல வேண்டும் ஆனால் அவ்வளோ வலி வலியை தாங்கிட்டு அந்த மூணு நாள் நடித்தேன் என் படகுலெலாம் ஏறணும் இறங்கணும் பண்ணிவிட்டு வந்து சென்னையில் வந்து இங்கே ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் சர்ஜரி பண்ணிவிட்டு டென் டேஸ் வந்து ரெஸ்ட் எடுத்தேன் ஸோ அது இப்போ பெரிய பல வட்டாருக்கு வந்து வெளியில் தெரிகின்ற விழிப்புண்கள் என்று சொன்னால் ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு விழிப்புண்கள் மார்க்ஸ் போட வேண்டியிருந்தது ஒரு இரண்டு மணி நேரம் முதல்ல ரெண்டரை மணி நேரம் ஆச்சு அது வந்து டெய்லி போடணும்னா ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு குறைச்சிக்கிட்டு ரெண்டு மணி நேரம் கண்டிப்பாக மேக்கப் போட வேண்டிய சூழல் நம்ம காஸ்டியூம
இல்ல இது வந்து டேக்கன் கேர் முதல்ல எல்லா மெட்டீரியல்ஸ் முதற்கொண்டு ரொம்ப காஸ்ட்லியா ஜுவல்லரி கூட சில பேருக்கு அலர்ஜி வந்துடும் சொல்லி பயன்படுத்தப்பட்ட எல்லா நகைகளும் ஒரிஜினல் நகைகள் ஐஸ்வர்யா ராய் போட்டிருக்காங்கன்னா டைமண்ட் தான் போட்டிருந்தாங்க நான் ரூபி போட்டிருந்தா நான் ரூபி தான் போட்டிருந்தேன் தங்கம் வந்து தங்க வளையல் போட்டிருந்தா தங்க வளையல் தான் போட்டிருந்தேன் தங்க காதனிகள்னா தங்க காதனிகள் தான் நான் இருந்தேன் அதுக்கு ஒரு செக்யூரிட்டி ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க அவங்க ஸ்பான்சர் பண்ண ஜுவல்லர்ஸ் இருந்தாங்க காட்சி முடிஞ்சோன்னா அந்த பத்திரமா எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அவங்க தான் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்ருந்தாங்க அது எந்த ஒரு அலர்ஜியும் கிடையாது காஸ்ட்யூப்ஸ் தான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருந்தாங்க எந்த ஒரு அலர்ஜியும் கிடையாது அது போட்டுட்டு நடித்த பிறகு யாரும் ஒன்றில் வர வேண்டிய சூழல் வெளியே உட்காந்துட்டு இருக்க முடியாது அதனால் ஆமாம் படிச்சிருந்தீங்கன்னா படிச்சிங்களான்னு கேட்ட பிறகு படிச்சிருந்தீங்கன்னு கேட்கக்கூடாது ஒற்றுமையெல்லாம் கிடையாது இது வந்து இந்த பெட்ரா இல்லை கதையில் சொன்னபடி தான் அந்த பாத்திரத்தை அதுக்கு மேலே மிகைப்படுத்தி எதுவும் சொல்ல முடியாது ஏன்னா நீங்கள் எல்லாரும் தெரியும் இல்லையா அந்த காட்சி அதுக்கு உட்பட்டு பெரிய பழுவெட்டார் கேரக்டர் எப்படி அவர் வந்து நந்தினியை பார்க்கும்போது எப்படி மயங்கி விடுகிறார் இது அப்படி தான் சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கிறார் சந்தோஷமாக இருக்குது இவங்களாம் எடுக்கணும்னு நினச்சி முடியல இருந்தாலும் அவர்கள் எடுத்திருக்க வேண்டும் நடக்கவில்லை இன்று வந்து மனிதத்தம் அவர்கள் சாத்தியமாக இருக்குன்னு சொல்லும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு நேற்றில் ஒரு மூன்று நான்கு நாட்கள் முன்பு தமிழ்நாட்டில் வந்து கொஞ்சமாக தான் படப்பிடிப்பு எடுத்தோம்னு சார் அது ஒரு காண்ட்ரவர்சி இல்லை பஸ் அவங்க வந்து பார்வையில் நினைக்கிறேன் சொன்னது அங்கே அந்த கடல் அங்கே பர்மிஷன் அதிகமாக இருக்கனால சேஃப்டி இதெல்லாம் அதிகமாக இருக்கணும் அங்கே பண்ணலான்னு சொல்லி பண்ணுறாங்க ஆனால் அந்த கதை நடக்கும் இடம் நாகர்கோவில் இப்போ நாகர்கோவில் அஞ்சு நாள் தான் படம் எப்படி இருக்கிறோம் அதனால் நான் வந்து நான் வந்து கேரளாவில் போய் படம் எடுத்துகிட்டேன் சொல்ல முடியுமா அப்படி சொல்ல முடியாது அது காட்சி எடுக்க வேண்டிய இடம் தலம் எங்கே இருந்ததும் அங்கே பண்ணியிருக்கலாம் அதை அவங்க சொல்கிறது கொஞ்சம் சொல்லிட்டாங்க எல்லாத்தையுமே நம்ம குறை கட்டுப்படிச்சோம்னா நிறைய விஷயங்கள் குறை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கான் நிறைய மட்டும் பார்ப்போம் குறை விட்டு நினைக்கிட்டு காவியா மேடமா புது பேர் சொன்னாங்க <laughs> 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 எவ்வளோ நாள் நான் அதை கனெக்ட் பண்ண நான் போகும்போது நீங்கள் ஐஸ்வர்யோட நடிக்கிறேன் இன்னைக்கு ஐஸ்வர்யா நடிக்கிறேன் நினச்சா எண்ணிருப்பேன் இருக்கின்ற காட்சிகள் என்னெல்லாம் நீங்கள் கதையில் படுத்தீர்களோ அந்த காட்சிகள் எல்லாம் திரைப்படத்தில் வரும் அவ்வளோ நாட்கள் நடத்திருக்கின்றேன் இன்றைக்கி எல்லாமே பேன் இண்டியான்னு இப்போ சகோதரர் கேட்ட மாதிரி ஒரு படம் வந்து இப்போ நான் சொன்ன இல்லையா அந்த பெருமை எப்படி வரும் தமிழர் பெருமை சோழர்களின் பெருமை நான் தஞ்சை பெரிய கோயில் பெருமைனா தெரியாதவங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய இடத்துல நாம் சொல்லி போய் பார்க்கணும் இல்லையா அதனால் த்ரூ அவுட் கண்ட்ரி போய் ப்ரொமோஷன் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே ஏற்கனவே பொன்னியின் செல்வன் அறிந்தவர்கள் பலர் இருக்கிறார்கள் இந்த கதையை தெரிந்தவர்கள் பலர் இருக்கிறார்கள் அதனால் இங்கே ப்ரொமோஷன் இங்கேயும் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அங்கேயும் போய் பண்ணால் தான் இந்த படம் வந்து ஒரு பேர் இண்டியா படமாக இருக்குன்றதுனால அவங்க போய் பண்ணியிருக்காங்க ம் முடிச்சுட்டேன் ஷூட் முடிச்சுட்டேன் நல்லா இருந்தது லைவாக தான் பண்ணோம் ஸோ அது ஒரு அவங்களாம் அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஜஸ்ட் மென்ஷன் இருக்க பார்த்து நான் பார்த்தேன் அதை போட்டிருந்தாங்கன்னு அவங்க ஜனவரிக்கு அப்புறம் தெரியல மேக்கு மென்ஷன் அபவுட் மை ரோல் தேர் நல்லா இருந்தது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது வேறொரு மொழியிலே பேசி நடிப்பது என்பது அது வந்து சரளமாக பேசி நடிப்பது அதுக்கு மனக்கட்டுறது ஒன்று இருக்குது அன்றைக்கி என்னென்னா அந்த ஹிந்தி எனக்கு தெரிஞ்சனால நடிப்பதற்கு வந்து ஈஸியாக இருந்துச்சு இதுக்கு தனியாக இன்னொரு நாள் பிரசிடென்ட் வச்சு பேசுவாங்க சார் 
எவ்வளோ சீன் லீக் ஆயிருக்கு என்ன சீன் சொல்லுங்க ஆ கரெக்டு ஆ அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும்னா மக்கள் வந்து உணரணும் சில விஷயங்களை இது வந்து கஷ்டப்பட்டு படம் எடுக்கிறாங்க நம்ம எங்கே இருந்தாலும் அதை வந்து எடுத்து நம்ம லீக் பண்ணுறோம் என்ன அப்படின்னு நினைக்கணும் அது தற்செயலாக அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து இருந்த நர்ஸ் ஸ்டேஷனில் இருந்தவங்க யாரும் எடுத்துருக்காங்கன்னு கிளியராக தெரியுது அது அந்த மாதிரி பண்ண கூட தான் சொல்ல முடியும் அது லீக் ஆகிறத பற்றி என்ன நினைக்க முடியும் அதனால் லீக் ஆகிறனால அந்த கதை வெளியே வந்துருச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட முடியாது அந்த கதை எப்படி எடுக்க வேண்டும்னு நினைக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்ருக்காங்க ரொம்ப சிறந்த படமாக அமையுன்ற நம்பிக்கை எனக்கு அதில் இருக்குது தேவைப்படுகிறது சிறிய வசனம் தேவைப்படுகிறது பெரிய வசனம் அந்த மாதிரி தான் சின்ன சின்ன வசனங்கள்லாம் கிடையாது சொல்ல சொல்கிறதுனால வந்து பெரிதாக பேச வேண்டிய வசனங்கள் பெரிய பெரிய வசனங்கள் பேச வேண்டிய சூழல் இருந்திருக்கு காரணம் வந்து அதான் சொன்னேன் நான் வந்து ஒரு ஒரு ரீசன் கம்பேரிசன் சொன்னால் யாரும் அன்னி கேட்டாங்க என்ன சார் நீங்கள் ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் முடிஞ்சு செகண்ட் இன்னிங்ஸ் ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னு கேட்டாங்க சார் ஐம் நாட் ஃபினிஷ் மை ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் ஸ்டில் ஆன் கொஞ்சம் ஃபார்மில் எல்லாம் இருந்தால் திரும்பி ஃபார்முக்கு வந்து நடிச்சிட்ருக்கேன் அதான் காரணம் எதற்காக உங்களுக்கு அது தேவைப்படுகிறது யாரிடம் பேசியது பற்றி கேட்கணும் நந்தினிடம் பேசியது தேவையா கார்த்திக் அவரிடம் பேசியது தேவையா ஆதித்ய கருகாரிடம் பேசியது தேவையா இலக்கிய தமிழ் அப்படி கிடையாது கொஞ்சம் புரியற தமிழா பேசி போனது இலக்கியம் இல்லாமல் இப்படி தமிழ் இருக்க முடியும் இல்லை அது சொன்ன வந்தது வந்து ரொம்ப இப்போ வந்து வீரபாண்டிய கட்டபொம் மாதிரி இங்க இருக்கவங்க கூட பெண்களுக்கு மஞ்சள் அரைத்தாயா நீ என்ன மாமனா மச்சானா அப்படின்லாம் பேசலை டெசிபிள் குறைச்சிக்கிட்டோம் எல்லாருமே அந்த உடை போட்ட உடனே இப்படி தான் பேசணும் அப்படின்னு ஒரு டக்கன் மைண்ட் வரும் இல்லையா போலீஸ் வந்து இப்போ சிவில் ட்ரெஸ்ஸில் போயிட்டு இருக்கும்போது ஒன்றுமே இருக்காது இந்த ட்ரெஸ்ஸை மாட்டிட தொப்பியை மாட்டணும் அந்த கம்பீரம் வந்துடும் இல்லையா அதே மாதிரி அந்த உடை அணிந்தவுடன் ஏற்படுற கம்பீரமும் அந்த வெளிப்படை கொண்ட காட்சியில் வந்து அந்த வசனத்தை வேகமாக உச்சரித்து ஆழமாக டீப்பாக பேசுறது வந்துடக்கூடாதுன்னு கேர் எடுத்துக்கிட்டார் சார் ஒன்றுமே நடிக்க போஸ் இனிமேல் நடிக்க போகிறோம் டாக்ஸின்னு ஒரு படம் பேசிகிட்டு இருக்கோம் கெடா சண்டேனு ஒரு படம் நான் ராதிகா மேம் அண்ட் வரலட்சுமி நடிக்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஏ நான் சமத்துவம் அப்படின்னு இருக்கிறோம் நான் அந்த சமத்துவ கொள்கையெல்லாம் இன்றைக்கி இருக்கேன் ஜாதிகள் இல்லையடி பாப்பா என்று சுப்பிரமணி பாரதி சொன்ன நம்ம நிலையில் வச்சுக்கணும் நம்ம வந்து எல்லாமே மனிதர்கள் இங்கே உட்காந்து எல்லோரும் கையை கீறி பார்த்தாலும் சிறப்பு நேரத்தில் தான் ரத்தம் இருக்கும் இறைவன் படைப்பில் நாம் அனைவரும் ஒன்றன்ற தத்துவத்தை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் ஐஸ்வர்ய ராய் நிறைய ஐஸ்வர்ய சேப்பி இருக்காங்க நிறைய ஐஸ்வர்யா இருக்காங்க ம் அன்கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை முதல்ல ஃபஸ்ட்டு டே நடிக்கும் போது சில வசனங்கள் பேசும்போது நெருங்கி நடிக்க வேண்டிய காட்சிகள் வரும்போது அவங்க உலகழகி நான் ஒன்றி மிஸ்டர் மெட்ராஸு அதனால் ஒரு சின்ன ஒரு ஏதாச்சும் நம்ம வந்து அவங்க நடிக்கும் போது அவங்க தவறாக புரிந்து கொள்வார்களோ அது காட்சிக்காக தான் இவர் நடிக்கிறார் என்று இல்லாமல் நினச்சிடுவாங்களோன்னு ஒரு சின்ன ஒரு நெருள மைண்டில் இருந்துச்சு அதை மணி சார் உடனே கிளியர் பண்ணி கொடுத்துட்டார் கமான் சார் பண்ணுங்க பண்ணுங்க ரொமான்ஸ் பண்ண தெரியாதவங்களுக்கு பண்ணுங்க அப்படின்னு சார் அது அளவுக்கு மீன்னால் அமிர்தமும் விஷயம் என் மனைவி ராதிகா உள்ள கலைக்கா இருக்காங்க வில்லங்கத்தை உருவாக்குது கேட்டால் நாங்கள் மாட்டுவோமா சும்மா இருக்கு எனக்கு பிடித்த நடிகை கேட்குறீங்களா சொல்லட்டுமா சாவித்திரகணி சரோஜா தேவி பானுமதி எது பிடித்த நடிகை இல்லை பஸ் பிடித்த மனைவி இல்லை அவர் கேட்க அப்படி கேட்கல அவர் வேறு மாதிரி ரூபத்தில் கேட்டார் ஏதாச்சும் நீங்கள் போட்டு வாங்குறதால வேற நீ ப்ரொமோஷன் பண்ணு பாஸ் படத்தை பற்றி சொல்லுங்க இது தனியாக வச்சுக்கோங்க பாஸ் காதலை பற்றி பேச வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்குன்னு தனி இனிமேல் தனித்தனியாக வச்சுருவோம் காதலை தனியாக பிரித்து யார் யாரை லவ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பாஸ் இப்போ யார் உங்கள் கரண்ட் லவர் இவ்வளோ கேளுங்க சிறப்பாக இருக்கும் மக்களுக்கு தேவையானது தானே நீ நாட்டில் இல்லையா அதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மொத்தத்தோடு இதெல்லாம் தான் பஸ் முக்கியம் இல்லையா வேறு எதுவுமே முக்கியம் கிடையாது முக்கியமான விஷயங்கள் காதல் அன்பு யார் யார் கூட இருக்கா 
யார் யார் கூட நீ ஓடிட்டு இருக்கா யார் வந்து விவாகரத்து பண்றா யார் அடுத்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்றாரு யார் சைட் அடிச்சுட்டு இருக்கா இதெல்லாம் ஒரு சிறந்த ஒரு டாபிக் நிக்கில் பிளீஸ் நோட் தப்பா தலைப்பு செய்தி அவரும் ஆமா விக்ரம் சாருக்கு வந்து கப்பு கொடுத்தேன் என்னுடைய பிசிக்கல் சல்மான் கார் மாதிரி என்ன வந்து சட்டையை கட்டி நடிகன் சொல்றது இயக்குனரை கண்டுபிடித்து கொண்டு வாருங்கள் நான் ஒவ்வொரு படத்திலும் நான் வந்து சிக்ஸ் பேக் வச்சு மஸ்குலராக காமிச்சு உடற்பயிற்சிக்கு என்ன முக்கியத்துவம் சூரியன் மாதிரி படங்கள் இப்போ வந்து கௌதம் மேனன் சார் நானும் ஒரு படம் எடுக்கிறதுக்கான முயற்சியில் இருக்கும் அதில் வந்து டோட்டலாக இல் ஷோ மை ஃபிசிக் என்னுடைய உடலை பார்க்க வேண்டும் என்று அவா இருந்தால் அதாவது ஏய் படத்தில் வந்து அர்ஜுனா அர்ஜுனா பாடல் காட்சியில் அரை நிர்வாணமாக நடித்திருந்த காட்சியை தாங்கள் பார்க்க வேண்டும் சொன்னால் என்னை பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி அதெல்லாம் வரத்து நான் தயார் இருப்பது நீங்கள் எடுக்க தயார்னா நானும் தயார் தான் தெரியாது <laughs> 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 ஒரு ஆளுக்கு டிப்ஸ் தான் சொல்கிறீங்களா அவள் காலையில் எந்திரிச்சா நடங்க பாஸ் ஒரு இருபது நிமிஷம் நடங்க அப்புறம் வந்து நைட்டுக்கு மேலே கரண்ட்டு கரண்ட் இருந்தால் கட் பண்ணுங்க அது எக்ஸசைஸ் போட டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட்ஸ் போய் ஃபோர் டுவெண்ட்டி வோல்ட்ஸ் போயிட்டிங்கன்னா கரண்ட் ஓவர் ஆயிரும் நிலை தடுமாயிருவோம் கரண்ட் ஏற்றுக்காது உடம்பு இதெல்லாம் வந்து கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் பாஸ் அதான் அளவுக்கு மீறி தான் அப்புறம் தான் முடிச்சோம் நீ கேட்டது டேரக்டாகவே சொல்கிறேன் எங்கள் அப்பா என்னை வந்து சிகரெட் பிடிக்காத குடிக்காது அப்படிலாம் சொன்னதே கிடையாது எனக்கு ஞாபகமே கிடையாது சொன்னதே கிடையாது அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் விஷயம் அப்படியே இதையெல்லாம் செய்ய வேண்டும் அப்படி சொன்னால் உன் சொந்த காலில் நிற்கும்போது செய்து கொள் அப்போது அளவுக்கு மீறும் அமிர்தம் விஷயம்னு சொன்னார் இது வரைக்கும் அந்த பழக்கம் இல்லாமல் இருப்பது இந்த முப்பத்தஞ்சு வயசில் நான் வந்து ஆரோக்கியம் இருக்கிறதுக்காக நான் தான் இல்லை ஏன்னா அந்த படம் முதலில் வந்தனால அது ஒரு பெரிய பழுவெட்டுறாயர் மாதிரி ஒரு ஒரு கேரக்டராக அது ஃபீல் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது இல்லை அப்படிதான் கிடையாது பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன்லாம் மாறிடுச்சு இல்லை பார்த்தீங்கன்னா சோசியல் மீடியா தான் வரிசையிலே நடக்குது அதனால் மக்களை சந்திக்கிறது வந்து நம்ம ஈஸியாக சந்திக்கலாம் ஜூம் மீட்டிங் நடத்திட்டு இருக்கேன் நேரடியாக பார்க்குறேன் எதுக்காக நம்ம வந்து குரல் கொடுக்க வேண்டும் எதுக்கு எனக்கு கருத்து பரிமாற்றம் நடக்க வேண்டும் என்பதை பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் சமூக உணர்வு மக்களின் பார்வை அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் இதெல்லாம் நான் நினைக்காமல் இல்லை நினைக்காத நாட்களும் கிடையாது அதுக்குன்னு ஒரு காலகட்டம் மீண்டும் வரும் எப்படி வரும் இங்கே வந்து தொடர்ந்து விளையாண்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அங்கேயும் தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஃபார்முக்கு வரும்போது கண்டிப்பாக வருவேன் இப்போ என்ன மாறிடுச்சு கலைஞரின் மகன் யார் ஒரே ரத்தம் என்ற படத்தில் நடித்தார் அல்லவா மறந்து விட்டீர்களா பொன்னியின் செல்வன் வந்து ஒரு கற்பனை கதை தான் அதுல வந்து நிறைய வரலாற்று திரிப்புகள்லாம் இருக்கு அது வந்து நம்ம சோழர்களோட கதை இல்லைன்னு சொல்றாங்க அது உண்மைதானா அந்த அந்த ஆராய்ச்சியாளர்களை சந்தித்து அவர்களிடம் கேட்க வேண்டிய கேள்வி எந்த இடத்துல அது வந்து சரியில்லைன்னு சொல்றாங்க அவ்வளவுதான் கேள்வி பிக்ஷன் சொல்லிட்டோம் பஸ் இட்ஸ் அ ஹிஸ்டரி பிக்ஷனல் லைஃப் தான் எழுதியிருக்காரு கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் இந்த கதை தான் வந்து சோழரோட வரலாறு கிடையாது அது உண்மைதானே இந்த படம் வந்த பிறகு இங்கேயெல்லாம் எது வந்து தவறாக இருப்பது என்று சுட்டி காட்டும் போது அது காண்ட்ரவர்சியத்தை பற்றி பன்னிரத்தம் அவர்களை பதில் சொல்ல சொல்லுவோம் உங்களை வந்து எதிர்ப்பேன் சொல்லலை வர இருக்கிறேன்னா எல்லாரும் தான் என்ன வர இருக்கிறாங்க பிஜேபிக்கு நான் போக வேண்டிய அவசியம் எனக்கு ஏற்படலையே அவங்க அழைச்சனால உடனே போயிருந்தமா சரி அதுக்கு தனி இப்போ நிக்கில் மன்மாரு சார் ஆன்லைன் லவ் பொலிட்டிக்கல் 
வர்த்தகம் ஆன்லைன் சூதாட்டங்கள் ஆன்லைன் நடக்கின்ற அவலங்கள் போர்னோகிராபி ஆன்லைன்ல வந்து போர்னோகிராபி இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் பத்தி பேச வேண்டும் குடிப்பழக்கம் சிகரெட் இதெல்லாம் ஒரு தனி டிபார்ட்மெண்ட் பாஸ் காதல் அன்பு பாசம் இதெல்லாம் வேறா அல்ல ஒன்றா இந்த தலைப்பிலே அது வேற பொலிட்டிக்கல் பிஜேபி போறீங்களா காங்கிரஸ் போறீங்களா திடீர்னு வந்து ஆல் இண்டியா லெவல்ல காங்கிரஸ் தலைவர் ஆக்கிடுவாங்களா இதெல்லாம் வந்து சசி தரூர் போட்டியா நீங்க நாமினேஷன் தாக்கல் பண்ண போறீங்களா இது இன்னொரு இன்டர்வியூ வச்சுக்கோங்க இந்த படத்தினாலதான் எனக்கு அரசியல் ஃபியூச்சர் வரணும்னு கிடையாது எனக்கு ஒரு ஃபியூச்சர் இருக்கு அது வெளியே வரும் படம் தயாரிச்சு முடிச்சிருச்சு படத்தை ரிலீஸ் பண்ண சென்சர் ஆயிடுச்சு இது என்ன காரணம் இருக்க முடியும் இல்ல பஸ் அதாவது மூணு மணிக்கு நாலு மணிக்கெல்லாம் நான் உடற்பயிற்சி செஞ்சிருக்கேன் உங்களுக்கு மென்டல் மேக்கப் உங்கள் ஃபிசிக்கல் மேக்கப் நீங்கள் என்ன சாப்பிட்றீங்க எவ்வளோ நேரத்தை சாப்பிட்றீங்க நீங்கள் சாப்பிட்டோன்னே உடற்பயிற்சி செல்லாமல் இருக்க நடக்குது மற்றபடி எனி நேரம் எனி டைம் நீ உடற்பயிற்சி செல்ல எந்த தவறும் கிடையாது நான் துறங்குகின்ற நேரத்து நீங்கள் வந்து கா நைட்டு ஒம்பது மணிக்கு தான் தூங்க போகிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் பத்து மணி நல்ல தூக்கம் வரும்போது எக்ஸசைஸ் பண்ணால் நிச்சயமாக உடல் வந்து அந்த எனர்ஜி எக்ஸசைஸாக இருக்காது அது அது வந்து முழுமையாக உங்களால் கொடுக்க முடியாது பிகாஸ் தூக்கம் ஒரு புறம் வந்து கொண்டு இருக்கும் எதை எப்போ செய்யணுமோ அதை அப்போ செய்யணும் அதை அப்பப்போயே செஞ்சிடணும் உடனே செஞ்சிடணும் துரோஜா என் மேலே வந்து இருந்தாங்க என்ன இதை வந்து இன்னொரு லவ் ரொமான்ஸ் சேர்த்துக்கிட்டே நல்லா இருக்கும் அப்புறம் வந்து அந்த அர்ஜுனார்ஜுன சாங்களும் தொப்பில் இருந்து தண்ணி எடுத்தீங்களே இதுவும் சொல்லுங்க அதுவும் தனியாக சுச்சுக்கிறேன் ரொம்ப சிறந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பஸ் ஒரு நல்ல கலைஞர் நடிக்கின்ற வாய்ப்பு அது நல்ல பிரம்மாண்டமான படம் எப்படி பொன்னியின் செல்வன் மிகப்பெரிய படமோ அது ஒரு மிகப்பெரிய படம் அது வந்து அதில் வந்து காதல் மோதல் அப்புறம் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஆஸ்பெக்ட் ஃபைட்டு ஒரு குடும்பமாகான வித்தியாசமான திரைப்படம் அதில் வந்து ஒரு மெனக்கட்டு எப்படி நடிக்கிறாருன்றது அது இந்த ஜென்ரேஷன்ஸ் ஹவு இட் இஸ் சேஞ்சிங் எப்படி விஜய் சாருடைய நடை உடை பாவனங்கள் எப்படி அவர் நடிக்கிறாரு இதையும் பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு அருகிலிருந்து அதை பார்க்கின்ற வாய்ப்பு நல்ல மனிதராக இருப்பது எங்களோட அமர்ந்து உண்ணுவது இதெல்லாம் பார்க்கவும் நல்லா இருந்துச்சு அவர் எப்போ பார்த்தாலும் பாடுகின்ற பாட்டு பொன்னி நதி காரணம் தான் கருத்து வேறுபாடுகள் வந்து ஆல் இண்டியா லெவலில் இருந்து தமிழ்நாடுல இருந்து எல்லாருக்கும் கருத்து வேறுபாடு இருந்துகிட்டே இருக்கும் பஸ் கருத்து வேறுபாடு என்பது மனைவிக்கும் கணவனுக்கும் வருகிற இருந்து கருத்து வேறுபாடு உடனே பிரிச்சிருவாங்களா உடனே அடிச்சுட்டே இருக்கணுமா ஏதோ ஒன்று ஒரு காலகட்டத்தில் நடந்து விட்டது என்று சொன்னால் அதே நினைவுபடுத்தி கொண்டு அதே நினைத்து கொண்டு இருப்பது வந்து மனிதன் அல்ல இல்லையா அதனால அதை பற்றி கருத்து வேறுபாடுன்றது ஒரு காலகட்டத்தில் எதுக்கு வந்ததுன்றது வேற இப்போ அதுக்கப்புறம் வந்து விக்ரம் படத்துக்கு வந்து ப்ரிவியூ கூப்பிட்டுருந்தாரு போனேன் இப்போ ஆஃப்டர் பார்ட்டி கூட சக்ஸஸ் பார்ட்டி கூப்பிட்டுருந்தாரு போனேன் அப்போ அன்பு பாராட்டுக்கிறவனாக தான் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றேன் நீங்கள் யார் மேலேயும் எந்த ஒரு துவேஷமும் கிடையாது அனைவரும் விரும்புவோம்னா அது ஒரு காலகட்டத்தில் நடந்தவை நடந்தவர்களாக இருக்கட்டும் இனி நடப்பவை நல்லதாக இருக்கட்டும் நினைக்கிறவன் கூட்டணி பற்றி எதுக்கு பஸ் பேசுறீங்க கூட்டணி எல்லாம் தனித்தானே போட்டியிடுவோம் கேட்டுப்போம் அதுக்கு வந்து பொலிட்டிக்கல் நீங்கள் கூட்டணி கூட்டணி கேட்கறாங்க எல்லாம் போய் கூட்டணி நினைக்கிறாங்க தனியாக நிற்கிறது தைரியம் யாருக்கும் எல்லாம் போயிடுச்சு சார் இப்போ பொன்னியின் செல்வன் நாவல் படிச்சிருக்கீங்க பெரிய பழையற்ற சோழர்களுக்கு வந்து காலங்காலமா விசுவாசமா இருக்கிற ஒரு விஷயம் அதனாலதான் அவங்க கூட ரொம்ப க்ளோஸா இருந்திருக்கீங்க சில விஷயங்களை வந்து கோயில இருந்து அவங்களுக்கு எதிராக சதி வேலைகள் பண்றீங்க இது தம்பி மருமகள் அவங்களுக்கு எதுக்க சதி வேலை பண்ற இதுல இருந்திருக்கீங்க அது ராஜ்யத்துக்கு நல்லதுன்றதுனால பண்ணீங்களா இல்ல மருமகன்ாஜ்யத்துக்கு <laughs> 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 நியாயமாக இருக்குது நினைச்சு என் பார்வையில் சொல்றது சொல்லிருக்கேன் ஓகே சார் எல்லாத்துலயுமே தெளிவா வீரமா இருக்கிற ஆளு தூரத்துல எல்லாரையும் நிக்க வச்சு பாக்குற ஆளு ஆனா நந்தினின்ற கேரக்டர் தப்புன்னு தெரிஞ்சோம் படத்துல சொல்றீங்க படத்துல படத்துல கௌரவமா சொல்லுங்க பாஸ் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நண்பர்களுக்கு எது பிடிக்கலான்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது தூரத்துல வச்சு எல்லாரையும் பாப்பீங்க என்ன பாப்போம் என்ன பாப்போம் சொல்லுங்க எல்லாத்துலயும் தெளிவா வீரமா இருக்கிற மாதிரி என்ன ஒரு கதா பாத்துருக்கோம் 
சில பேரை தூரத்தில் நிற்க வச்சு பார்க்குற ஒரு விஷயங்கள் இருக்கு அப்படி இருந்தும் நந்தினியோட கேரக்டர் தப்புன்னு தெரிஞ்சோம் நந்தினி பக்கமே மயங்கி இருக்கிறது எந்த விதத்துல நீங்க ரெண்டும் பெண்களை பார்த்து மயங்கியதே இல்லையா உண்மையை சொல்லுங்கள் இந்த அந்த அறையில் அதுக்கு காரணம் என்ன அருணத்து வந்து வரவே இல்லை ஊருக்கே வரவில்லை அது வரவைப்பதற்கு என்ன பண்ணலாம் என்று கேட்டதற்கு அறிவுரை கேட்டதன் அடிப்படையில் அவரை வந்து கைது செய்து விடலாம் நீங்கள் அனுப்பிய ஓலைகளை வந்து தடுத்து விடுகிறார்கள் அந்த ஓலை அவருக்கு சென்று அடைவதில்லை ஆகவே அவர் கைது செய்து வரலாம் வெறும் ஓலை தானே என்று சொல்கின்றோம் படத்தை ஃபுல்லாக கேட்டுருவீங்க போல இருக்க கதையை நான் சொல்ல வேண்டிய சொல்கிறேன் இனிமே வந்து பராமரிக்க வேண்டிய சூழல் உருவாகிவிடும் எனக்கே ஒன்று இருக்கு பார் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா மா வட மாநிலத்துக்கு செல்லும் போது அங்கே இருக்கிற பேலஸஸ் பார்க்குறோம் நீங்கள் மைசூர் போனால் பார்க்குறோம் கேரளாவில் போனால் பார்க்குறோம் இங்கே இருந்த அரண்மனைகள் எங்கே ராஜாக்கள் எங்கே தங்கியிருந்தார்கள் அது சுவடி இல்லாமல் இருக்குல்ல இதை ஆராய்ச்சி செய்து அதை பெருமைப்படுத்த வேண்டும் நினைப்பாங்கண்ணா இப்போ எங்கே இருந்தாங்க அவங்க வீடு எது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இடம் இல்லை மைசூர் மகாராஜா பேலஸ் வந்து நீங்கள் மிகப்பெரிய ஒரு காட்சியகமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது வடநாட்டில் போனால் உதய்பூர் பேலஸ் அந்த பேலஸ் பிக்கனீர் பேலஸ்ன்றாங்க இவங்களாம் ராஜாக்கள் இங்கே இருந்தாங்க இப்படி தான் இருந்தாங்கன்னு நம்ம ராஜாக்கள் எங்கே இருந்தாங்கன்னே தெரியல கோயில்கள் கட்டியிருக்கிறார்கள் எங்கே இருந்தார்கள்னு தெரியவில்லையே சூடுகள் இல்லையே என்று நான் ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும் நினைத்து கொண்டிருக்கின்றேன் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு அங்கே தான் பதில் இருக்கலாம் பஸ் அதான் சொல்லலாம் அதான் அழிந்திருக்கும் அழிந்த இடங்கள் எங்கே இருக்கிறது எங்கே இருந்தார்கள் என்பதை நம்ம ஆராய்ச்சி செய்வதில் தவறில்லைன்னு சொல்லலாம் இல்லை பஸ் எங்கே இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் சொல்கிறேன் எல்லா இடங்களும் எங்கெங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சி உலகுக்கு அறிய செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லிட்டு காஞ்சனாவை மிஞ்சுமா ருத்ரன் கேட்கிறீங்களா அதான் கேட்டீங்க ஆ ருத்ரனில் வந்து டோட்டலி நெகட்டிவ் கேரக்டர் பஸ் அந்த நெகட்டிவ் கேரக்டர் ஒரு சோஷியல் மெசேஜ் இருக்குது எதற்காக இவன் தேவனாக இருக்கிறான் என்பதற்கு ஒரு சோஷியல் மெசேஜே கொடுத்துருக்கோம் அது வெளிமாநிலங்க வெளிநாட்டிற்கு சென்றவர்கள் இங்கே திரும்பாமல் இருக்கிறார்கள் திரும்பாமல் இருக்கிறவங்க வந்து அப்பா அம்மாவை பார்க்க கூட வராமல் ஐ லைம் அந்த கேலிஃபோர்னியா ஐ டோன் திங் டைம் டு கம் பேக் அண்ட் சி யூ டேரி ஐ சி யூ நெக்ஸ்ட் இயர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கான படம் அது நான் அந்த கம்யூனிட்டி பேஸில் இந்த படத்தை பார்க்காதனால அதை பற்றி நான் சிந்தித்து பார்க்கல இது நம்ம கம்யூனிட்டி பேஸாக எடுத்துக்க வேண்டான்னு சொல்கிறேன் அது இப்போ நீங்கள் அந்தந்த பெல்ட்டில் இருக்கிறவங்க இவங்களாம் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க நீங்கள் நினைக்கிறனால அந்த கம்யூனிட்டி பற்றி பேசுகிறீங்க அது இல்லாமல் ஒரு திரைக்காவியம் வரட்டுமே அதை பற்றி சிந்திக்காமல் இருப்போமே என்று நான் சொல்கின்றேன் ஓகே ஓகே இல்லை 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 ராத்திரியில் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி பண்ணுறது தப்பு கிடையாது தூங்குகின்ற நேரத்தில் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னேன் அறிவும் திறனும் அது ஒரு கலை தானே அதை தான் சொல்ல வருகிறீர்கள் நான் அடக்கமா இல்ல பாஜ் யார் சொன்னா வெளிப்பார்வையிலே வழக்கமாக தெரியும் என்னெல்லாம் செய்கிறோம் பிறகுதான் சொல்லுவோம் அதுக்கு தனி பீட்டிங் சொல்லிட்டு இல்ல பாஜ் இப்ப வந்து அதான் சொன்னேன் எனக்கு வந்தோடனே வந்து ஒரு நல்ல மிகப்பெரிய அந்தஸ்து அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ நான் சொன்னேன் ஆஸ்கர் விருது வாங்கணும்னு சொன்னேன் எல்லாரும் நிறைய பேர் கேட்டாங்க எப்படிங்க ஆஸ்கர் விருது நம்ம இங்கே இருந்து வாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ரசூல் போக்கிட்டி வாங்கிட்டாரா ஏஆர் ரமான் வாங்கிட்டாங்களா ஸோ அதனால் எதையும் நம்மளால் சாதிக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் வேணாம் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மை இனிங்ஸ் இஸ் கண்டினியூயிங் ஐ டுக் அ சபாத் சபாத் தான் டுக் அ லே ஆஃப் அந்த லே ஆஃப்லேருந்து இப்போ நான் வந்து நான் நினைக்கின்ற பாத்திரத்தின் மூலமாக மீண்டும் ஒரு எந்த இடத்தில் இருந்தேனோ அதை விட மேலே செல்ல வேண்டும் என்று எண்ணத்தில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிட்டு இல்லை பார்த்தா சுபாஷ் சந்திர போஸ் பல முறை சொல்லிட்டு இருக்கேன் அதை எடுக்கிறதுக்கும் அதை வந்து இயக்குவதற்கும் நேரம் இல்லாமல் போயிட்டு இருக்கு எப்படியாச்சும் எடுக்கணும்ன்ற ஆசையில் இன்னைக்கு இருந்துட்டு இருக்கு அது இருந்துருந்தா என்னென்ன வெளியே வந்திருப்பார் பஸ் யாரும் வந்து அது அது வந்து ஒரு 
கற்பனையா சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க பல ஆண்டுகளாக சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்லையா எப்படி உயிரோடு இருக்க முடியும் என் கனவு படம்னா கனவுல நிறைய பேர் வரணும் பஸ் இந்த கனவு படம் டைரக்ட் பண்ணுவோம் பஸ் எப்படி கிளின் டீஸ் ரோடு வந்து தொண்ணூத்தஞ்சு வயசுல டைரக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரோ அந்த டைரக்டர் உணர்வு என்னோட நிறுத்து கொண்டு இருக்கிறது ஆனால் அது முழு நேர வேலை அது கம்ப்ளீட்டாக இறங்கி அதுக்குன்னு என்ன மெனக்கட்டு அதை பண்ணணுன்றது எண்ணம் இருக்கிறது எப்பொழுது எப்படி யாரை வைத்து என்பதை சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்ற வெள்ளித்திரையில் காண்க அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஆடுகள மாதிரி ஒரு படம் பஸ் அது கெடா சண்டேன்னு அந்த படத்தோட டைட்டில் அது வந்து அந்த கெடா சண்டேனு ஒன்று தெரியும் இந்த மாதிரி படமாக இருக்கும் என்ன நான் எப்படி இன்வால்வ் ஆகியிருக்கேன் எப்படி ராதிகா மாமி இல்லமாட்டாக இருக்கேன் எப்படி வரலட்சுமி இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்க அதான் படம் அப்புறம் நிறையா அந்த பரம்பொருள் படம் பண்ணிட்டுருக்கேன் போர் தொழில் ஒரு படம் பண்ணிட்டுருக்கேன் மலையாள படம் திலீப் கூட நடிச்சிட்ருக்கேன் கிறிஸ்டப்பன் ஒரு கேமியோ பண்ணுற மம்முடி சார் இருக்காங்க ஸோ இப்போ ஆழின்ற படம் சிறந்த ஒரு ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் கேரக்டர் கடலில் போய் படம் எடுத்துகிட்ருக்கோம் ஸோ வித்தியாசமான பாத்திரங்கள் எடுத்து கொண்டிருக்கின்றேன் என்று போல் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே கலை உலக பயணத்தில் என்றைக்குமே எங்களுடைய உறுதுணையாக இருந்தவர்கள் என் பத்திரிகை நண்பர்களும் சகோதரர்களும் தான் இந்த பயணத்தில் என்னை வெற்றி பெறச் செய்வது உங்களுடைய கடமை அதை நான் உரிமையாக எடுத்து உங்களை கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இந்த பயணத்தில் என்னை வெற்றி பெறச் செய்யுங்கள் நிச்சயமாக கலை உலகத்தில் சேவை செய்ய நான் காத்துக்கொண்டி